d'origine. Bon, là, ça fait depuis plus que 20 ans qu'on est au, au Vaucluse. Hein. Très jeune, j'ai commencé à jouer, faire la musique, à jouer la guitare très jeune. Et à un moment, il fallait choisir bien un métier. Alors, je me disais, est-ce que je vais faire des études de guitare, de guitare Et finalement, réfléchissant, j'ai remarqué que c'était plus le côté son, diversification de sonorité qui m'intéressait. Pas 18 ans encore, je suis rentré dans une école très traditionnaliste en Allemagne qui, qui amène à un brevet de compagnon en fait, c'est une formation qui dure trois ans. Et après j'étais encore employé pendant plus que deux ans dans des entreprises différentes. Cette partie, bien sûr, de, de fabrication d'instruments, mais on fait aussi beaucoup de restauration des guitares de collection. Et c'est vrai que c'est un champ assez large où je suis justement très content parce qu'on on essaye de toujours avec la tête dans tous ces domaines différents, mais ça fait beaucoup de choses pour une personne tout seul. Pour ça, je suis très content que Xavier, mon fils, ait rejoint l'atelier et qu'on travaille à deux maintenant, qui se permet aussi que chacun spécialise plus dans des certains domaines, etc. des cordes qui peut varier euh, entre 30 kg sur une guitare ancienne et euh, 120 kg entre une guitare 12 cordes, euh, ça veut dire on est toujours cette contrainte là. Ça suffit pas de faire une guitare sonore qui tient pas et ça suffit pas non plus de faire une guitare super solide qui ne sonne pas. Ça veut dire euh, c'est le, le, le côté toujours à chatouiller, c'est jusqu'à où on peut aller pour garantir une longévité de l'instrument et aussi une très bonne sonorité. guitare n'existe pas, il existe, la, il existe juste la meilleure guitare pour cette guitariste là et pour cette musique qu'il fait avec. Le plus beau moment c'est quand on ouvre l'étui devant les clients et les clients il a autant les, les yeux qui brillent que nous et qu'il essaye et c'est merveilleux et tout d'un coup il joue et il joue des choses qu'il n'a jamais joué avant parce que l'instrument l'inspire, parce que c'est fait pour lui et, et, et c'est sûr c'est ça le grand moment. au niveau du contexte hygrométrique pour fabriquer des guitares parce que les guitares ça se fabrique généralement dans un climat assez sec et après ça oui bien sûr on est dans un métier qui est très précis et des fois de sortir devant le monde tout pareil les gorges etc ça, ça fait le vide